today. I hope awesome because I am, okay? I'm feeling great today because we are having our second spelling practice. And yes, this time we're going to talk a little bit about the sustainable development goals. I told you before that uh, in our spelling list, we were going to work, yes, with vocabulary from the unit six, but also with vocabulary related to the uh, sustainable development goals. Hola, mis chicos. ¿Cómo están? Espero que excelente, porque yo lo estoy, estoy feliz, porque tenemos nuestra segunda práctica de spelling y esta vez vamos a hablar un poco acerca de los eh, proyectos de desarrollo sustentables. Como les había comentado, nuestra lista de spelling iba a estar conformada no solamente por palabras relacionadas a la unidad, sino también por palabras que están eh, o que pertenecen al vocabulario de eh, o vocabulario utilizado en los proyectos de desarrollo sustentables. Eh, como les había comentado también en algún momento, estos proyectos eh, o estos, estos proyectos de desarrollo sustentable son un plan de acción que está ejerciendo la ONU a nivel internacional, ¿ok? Para tratar de que los ciudadanos que vienen, es decir, ustedes, sean buenos ciudadanos, o sea, sean, digamos, eh, una mejor humanidad de la que hay ahorita, ¿ok? Y tengan como que ya en ustedes valores que se necesitan para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿sí? Entonces... Let's start because I'm really excited about this. Vamos a empezar porque la teacher está súper emocionada con esto. Son cosas geniales, geniales. So, let's start. Our first word is... Which word do you think will be? ¿Qué palabra, en que, qué palabra creen que pueda ser la primera? Miren la imagen que puede ser. Hmm. Let's check that. Let's spell it. A C C O U N T A B L E. Accountable. 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 Let's spell it once more. A C C O U N T A B L E. Accountable. What is this? Well, something accountable is something that you can explain. Algo que es accountable es algo que puedes explicar, algo que se puede desglosar. ¿Y por qué viene esta palabra? What this is about? Why is this related with the sustainable development goals? ¿Por qué esta palabra está eh, asociada a los proyectos de desarrollo sustentable? Pues, porque uno de estos proyectos está eh, dirigido a eh, promover la paz internacional. ¿Sí? Y para que, estos, uh, para que esta idea de promover la paz se desarrolle o se expanda, requiere de organizaciones que estén abocadas a ello. Uh -huh. Y estas organizaciones necesitan ser accountable para que puedan ser confiables. They need to be explained or they need to be capable of being explained. Necesitan ser capaces de ser explicadas, de explicar sus procesos, de explicar sus resultados, ¿ok? Para que puedan ser confiables y puedan funcionar en eh, el desarrollo de este proyecto que es el de... Eh, promover la paz. Ok, so accountable. Can be explained. Puede ser explicable. Now the next one. Which word do you think could be? Hmm. It is related with reach something. Let's see. A C H I E V E. Achieve. 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 It is related to reach something. Está asociado a alcanzar algo. Usually, you set your goals. Usualmente, tú defines tus metas, ¿ok? Tus objetivos. And you achieve them. When you reach your goals, you achieve them. 
Cuando tú alcanzas tus objetivos, you achieve them. ¿Ok? That is achieve. To reach a goal. ¿Sí? Lograr una meta. That is, o alcanzar una meta. That is achieve. ¿Ok? Is an action. Oh, hablando de actions. <laughs> Let's spell this word. A, C, T, I, O, N. Action. Action. You should have an idea about what is action, but just in case. Ustedes deberían ya tener una idea de qué es action, pero solo por si acaso. Figure this. Do you remember when a director of a movie is recording the movie, cuando un director de una película la está grabando, what, what does he say when he is going to start to record? ¿Qué es lo que dice cuando va a empezar a grabar? He say, lights, camera, action, right? And what happened when the director say action? Imagínense o, o visualicen a un director que está empezando a grabar una película. ¿Qué es lo que generalmente él dice? Luces, cámara y acción, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando él dice action? Los actores empiezan a actuar. Yes, los actores empiezan a actuar. Y eso quiere decir que cuando hablamos de action, es que empecemos a actuar. Nosotros como seres humanos, como habitantes del planeta, que empecemos a actuar, a hacer cosas. ¿Ok? Que las, nuestras ideas no se queden solamente en ideas o en palabras, sino que se vuelvan hechos. That is action. ¿Ok? Y creo que pueden tener más o menos idea de por qué esta palabra está en el vocabulario de la Sustainable Development Goals. Para que estas goals, para que estos proyectos se vuelvan en realidad, se necesita action. ¿Ok? The next word. Let's see. A, F, F, O, R, D, A, D, L, E. Affordable. Affordable, 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 A-F-F-O-R-D-A-B-L-E. Ustedes dirán, ay, qué fastidio la ticha repitiendo a cada rato. No, mis niños, lo que pasa es que yo sé que estas son palabras que pueden ser nuevas para ustedes. Entonces hay que hacer un poco de hincapié y practicarlo un poquito más. Affordable. What does affordable mean? ¿Qué significa affordable? Well, when something is affordable, it's because it is possible to be paid. Cuando algo es affordable, es porque es posible que sea pagado. O sea, es algo, it's something that is easy to, is possible to pay. No que sea necesariamente easy, no tiene que ser necesariamente fácil de pagar, pero es posible pagarlo. Okay? Está en nuestra realidad. Es decir, tenemos tanto de dinero y es posible, it's affordable for us to buy something or to pay something, comprar algo o pagar algo, ¿sí? Es affordable because I have enough money. Es affordable porque tengo suficiente dinero, ¿ok? Affordable. Por eso es que pueden ver aquí la monedita y el check. Es como que sí se puede pagar, ¿ya? Ok, which will be the next word? Let's spell it. Let's see. A V A I L A B I L I T Y. Availability. 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 It's not easy to say, so you need to practice. Availability. Availability. Okay, you don't have idea how much I need to, to repeat that word to learn it. Availability. Yes, availability. This is to have the time, okay, to do something. 
Esto es tener el tiempo para hacer algo, tener esa disposición. Availability. Ok, availability. Eso es lo que significa. Ustedes pueden, déjenme ver, eh, digamos, eh, on vacations. On, vac on vacations, we have the availability to do other things. En vacaciones tenemos la availability para hacer otras cosas. ¿Sí? Vayan ahí, vayan, es para que vayan teniendo más o menos idea de cómo se utiliza la palabra. Availability. Y está dentro de, eh, it's uh, related to the Sustainable Development Goals because it's necessary to do the, to reach the goals. Es necesario para alcanzar esas metas, para cumplir estos proyectos, ¿ok? No es nada más tener las ganas de hacerlo y decir, ay, sí, qué bonito sería hacerlo, es hacerlo. Es buscar parte de tu tiempo para poder realizar las acciones o para poder, eh, para poder ayudar a las causas. ¿Sí? Let's go for the next word. Mm, miren esto. We have in here a city and we have in here people that lives in the city. Let's see, the word is C-I-T-I-Z-E-N. Citizen, citizen. The citizen is the person who lives in the city. The citizen. El citizen es la persona que vive en la ciudad. Citizen, de ahí es donde viene la palabra. Citizen. A ver, the next word. Oopsie. Ajá. Let's see, let's see, let's see. The next word. C-L-I-M-A-T-E. Climate. 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 Creo que esta está más sencilla en comparación a las otras. Uh, this word is related to the weather. Este, esta palabra está relacionada al tiempo. Maybe it's rainy. Shh. Tal vez llueve. Maybe it's windy. Ventoso. Maybe it's sunny. Con un sol súper super brillante y... Acalorado. That is claim it. Claim it. Okay? It's related to the weather. Why is this in the uh, Sustainable Development Goals vocabulary? Porque esta palabra está en el Sustainable Development Goals vocabulary. Porque, eh, my dears, the climate, the climate is related to the, uh, the environment, to, is also related to the pollution, is also related to the uh, ecosystems. Mm? Eh, esto está relacionado con el, el um, ambiente, está relacionado con la contaminación, está relacionado con los ecosistemas, the climate. Eh, depende mucho de esto, por ejemplo, si hay mucha, eh, si hay mucho, mucha contaminación, the climate puede ver, verse afectado y la idea es que eh, desarrollamos, desarrollamos espacios naturales que estén exentos de eh, contaminación, es decir, que no tengan contaminación y que logremos que estos cambios que se producen en el climate no se produzcan más, al menos no de esa forma tan brusca, que si existen cambios sean naturales. No, por ejemplo, estas olas de calor o esas olas de invierno que a veces han atacado en esta, a Estados Unidos, o la ola de calor que atacó a Australia en diciembre, que hubo incendios. O sea, la idea es que eh, ustedes, mis niños, los ciudadanos que vienen, que son el futuro, tengan un poco más de conciencia acerca de la importancia que tiene la naturaleza y el bienestar de, eh, el bienestar de la tierra, el bienestar de la, del ambiente, que es lo que desarrolla o lo que crea los cambios en el climate. ¿Ok? Y disculpen tanta chachara, pero es importante que 
o sea, los explique para que entiendan por qué estamos, tenemos, estamos aprendiéndonos estas palabras. Aparte, que es una forma bastante rica e eh, interesante de aumentar el vocabulario. Bueno, en mi opinión, son palabras que a mí me gustaría que me hubiesen enseñado en el colegio. A ver. The next word is C O M B A T. Combat. Combat. ¿Por qué esta palabra tan bélica? Combat. Combat. Do you know what is a combat? It's like. Ah, you know what is a combat. Why a combat? Because it's not only an action that you do body to body. No es solamente una acción que se realiza cuerpo a cuerpo. Nosotros como humanidad también, we have to combat the um, ignorance, we have to combat the um, pollution, we have to combat a lot of things. Prejudice. Tenemos que combat, we have to combat, tenemos que combat <laughs> muchas cosas que están relacionadas, digamos, a ignorancia, están relacionadas a contaminación, están relacionadas a prejuicios, ¿ok? Esas son las cosas que nosotros tenemos que combat. <laughs> Things that we have to combat, ¿ok? Mm. This is interesting. Are you going to eat something like energy? Van a comerse algo como la energy. Vamos a ver de qué se trata esta palabra. C-O-N-S-U-M-P-T-I-O-N. Conception. 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 Si se dan cuenta, esta M no suena mucho. Es conception. Consum consumption. Conception. Okay, consumption. This word is related to the consume. Esta palabra está relacionada con el, bueno, de hecho es parte de su, con consumir. Está relacionada con consumir. We as human beings, as living beings, we consume food. Nosotros como seres vivientes consumimos comida, por ejemplo. But this time of, this kind of consumption esta, este tipo de consumption hace más referencia a eh, the consum, the consum, bah, broma, the consumption, hace referencia al consumption de, uh, of our resources. Hace referencia a la consumption de nuestros recursos, like the energy, like the water, Like the mostly those, mostly of mostly are those. Mayormente son esos. El, digamos es el, el consumption del cual más abusamos, el de energía y el de agua. Que a veces dejamos la luz prendida cuando salimos del cuarto, o que mientras nos estamos cepillando dejamos el, eh, el grifo del agua, lo dejamos abierto. O mientras nos estamos bañando, nos estamos echando champú, dejamos que la regadera siga echando agua. Ese es el tipo de consumption del que se habla en este, eh, digamos, en este tema. O, eh, del que se habla en los, en los proyectos de desarrollo sustentables. Eh, ese, ese consumption que tiende a ser abusivo y el que hay que reducir. ¿Ok? The consumption that we have to reduce. Okie dokie. Consumption. The next word. Ah, what do you think is the next word? Esta no está tan difícil. A ver, si la pegaron. C-O-U-N-T-R-I-E-S. Countries. You see, here you have the con all the countries. 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 c o u n T R I E S countries. Venezuela is our country. Okay? And in here we have the countries of all the world. Yo creo que esta palabra está sencilla. Y está, it is related to the sustainable development goals because all the countries must 
follow the goals. Todos los countries tienen que seguir estos proyectos o estos goals. Por eso les dije, es algo que se está haciendo internacionalmente. The next word is D E G R A D A T I O N. Degradation. 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 Degradation is, is a chemical process, okay? It's a chemical natural process. Es un proceso químico natural y consiste en este, eh, este paso, okay, de los productos de ser, eh, digamos, eh, nuevos a tratar de pasar a ser parte del ambiente. Ok, por ejemplo, es más sencillo o es más probable la de, de, de degradation process is more simple in things like, um, like the fruit, ok, like the vegetables, like the food that we don't eat, ok, this kind of garbage of, the, of fresh. Ese tipo de desperdicios que son como los de fruta, vegetales, de comida, cosas que son, que vienen de la tierra y si vuelven a la tierra pueden volver a ser parte de ella. Ok, that degradation process. Ese es un proceso de degradation. Puede volver a pasar parte, puede pasar por este proceso y no crear daños en el ambiente. Pero ¿qué pasa cuando... Este proceso se trata de realizar en materiales que no vienen de la tierra. For example, plastic. Trash that we always put on the, that we, eh, trash that we just throw on land. Basura que nosotros simplemente lanzamos y no nos damos cuenta ni siquiera de qué material está hecho, ni nos ponemos a pensar cuánto tiempo pasará antes de que logre ser parte de la tierra. Miren. The plastic, Uy, it lasts like, uh, I, I'm not sure about, I knew that it was like more than 1,000 years to get back, no, 1,000 or 100, I don't remember at all. I will give you the fact in our next video. Les voy a dar ese hecho, ese fact, ese dato en nuestro próximo video. ¿Cuánto tarda el plástico en pasar por este proceso de degradation? It's like a lot of time. That's why there's, there are a lot of uh, industries that are trying to reuse the plastic. Está en este montón de organizaciones o de, sí, de, sí, organizaciones y de um, eh, industrias. Esa es la palabra. Este montón de industrias que están tratando de buscar maneras de reusar el plástico. ¿Ok? Porque este proceso de degradation no es tan factible en este tipo de materiales. Degradation, degradation, creo que ya está, o sea, entienden la relación que tiene la palabra con los proyectos de desarrollo sustentables, es parte de mantener nuestro planeta y mantener nuestro ambiente y evitar más contaminación, ok, degradation. The next word, D-E-S-E-R-T-I-F. I C A T I O N. Oh my God, how long it is. Once more, well, after the certification, the certification, the certification. It's real, people. This is happening. The certification is happening. It's when the land is so, so damaged, um, so harmed that. There, there cannot be life anymore. This the certification está ocurriendo, mis niños, y es real, no es un cuento. Ok, esto ocurre cuando la tierra, la tierra, no el planeta tierra, sino digamos un pedazo de tierra, está tan dañado que no es capaz de generar vida. Es decir, ningún arbolito puede salir de allí, ni siquiera una florecita. ¿Ok? Ese proceso en el cual, o, o, o ese estado, se le llama the certification. ¿Ok? The certification. Y es una de las cosas que se necesita evitar. 
Oh, let's see the next word is D E V E L O P M E N T. Development. Development is obviously part of the sustainable development goals. Development is part of the name, es parte del nombre. Por lo tanto, ¿pero qué significa development? Well, is this a group of things that ensure the progress of uh, maybe a community, maybe a city, maybe a country, okay? Es este conjunto de aspectos que aseguran el progreso. That is development. Y lo que queremos es que a través de estos proyectos, nuestro mundo, nuestro, nuestra humanidad, logre progresar. That is development. ¿Ok? The next word is e c o s y S T E M ecosystem ecosystem the ecosystem are the places are the areas where the uh, living beings because they can be anything living living beings are um, they develop their lives. Eh, eh, son estos espacios o estas áreas en los cuales los seres vivientes desarrollan sus vidas, ¿ok? Se desarrollan a sí mismos. Where they born, they reproduce themselves and where they die. Also where they eat. Donde ellos nacen, se reproducen, se mueren y también donde comen. Y muy importante, ¿ok? The ecosystem. Oh, now we start with our last word. We're going with our last word and is, let's see, E-M-P-L-O-Y-M-E-N-T. Employment, employment. The employment is a job, okay? An employment is a job. Un employment es un trabajo. Solamente que se llama de otra forma. ¿Ok? Eh, ¿Por qué esto también va incluido en los Sustainable Development Goals? Because there is a goal that is exclusive focus on um, ensure decent uh, works to everybody. Um, está este proyecto, ¿ok? Que está enfocado únicamente en proporcionar o en asegurar empleos decentes a, la, a todo el mundo, a todos. O sea, ese es el ideal. Poder crear o poder tener un mundo en donde sea, eh, todos tengan la capacidad o tengan la oportunidad, porque esa es la palabra, la oportunidad de tener un eh, trabajo decente. That's why this word employment is in our eh, spelling list. Por eso esta palabra está en nuestro spelling list. And this is everything for today, my kids. Esto es todo por hoy, mis niños. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les... Espero no, no haberlos aburrido, porque sé que de repente no a todo el mundo le gusta tanto este tema como a mí me gusta. Eh, pero me entusiasma mucho saber que, eh, por ejemplo, el mundo en el que mis hijos vayan a crecer, los hijos que todavía no tengo, mosca, <ríe> me entusiasma mucho pensar que el mundo en el que mis hijos vayan a vivir va a estar en las manos de personas como ustedes que tengan, digamos, estos valores o, o sí, estos ide estas ideas y estos valores claros. And that's why I talk to so much, por eso hablo tanto. But it's important for you to uh, practice those words es importante que practiquen estas palabras. Remember that we have our challenge that is to see who can learn the most of the words. But, recuerden que tenemos por allí nuestro challenge de ver quién puede aprenderse la mayor cantidad de palabras, la mayoría de las palabras que pueda, ¿ok? Eh, también es importante que tengan en mente o que tengan ya, ya vayan asumiendo la idea de que vamos a tener un oral spelling y un written spelling, pero esta vez vía online. Va a ser más interesante. Espero que no se me desanimen, sino que por el contrario, esto sea también eh, otra razón para practicar, ¿ok? Ok, 
que se animen. Y bueno, mis niños, eh, estamos en contacto. Recuerden que cualquier duda eh, me pueden contactar a través de un mensaje privado. I love you a lot and I miss you. See you around, my kids.